ஏஷியாவோட ரெண்டு டீமும் இன்னைக்கு மோசம் போகிறாங்க ரெண்டு டீமும் ஏற்கனவே டேபிளுக்கு கீழே இருந்தாங்க ஆனால் முதல் வெற்றியை சுவைச்சிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மேட்ச் இந்த ரெண்டு வெற்றிகளை வச்சே இது சுவாரஸ்யம் அதிகமாக உள்ள போட்டியாகவும் அண்ட் சபால் சரியான போட்டி அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கும் இருக்கும் போகுது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ பார்க்கலாம் நிறையக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அண்ட் அனலிசிஸ் பண்ணலாம் ஜெனரல் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் இது கிரிகானந்தாஸ் கிரிக்கெட் ஷோ இந்த ஐசிசி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப் ஸ்பெஷல் கிரிகானந்தாஸ் கிரிக்கெட் ஷோல பிரிஸ்டோல நடக்க இருக்கிற பாகிஸ்தான் வர்சஸ் ஸ்ரீலங்கா மேட்சோட அனாலிசிஸ் ப்ரீ அனாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரிவியூ இது அண்ட் இந்த மேட்சோட ஒரு ப்ரீ அனாலிசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பிரிஸ்டோல நடக்க போகுது ஸோ பிரிஸ்டோல நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத தாண்டி பாகிஸ்தான் டீமுக்கு ஏறக்குறைய சாதகமான ஒரு விஷயமா தான் நான் பார்க்குறேன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை மாதமாக இங்கே இருக்கிறாங்க பிஸ்டோலாம் ஆல்ரெடி இவங்க வந்து இங்கிலாந்துக்கு அகேன்ஸ்டாக முந்நூற்றி ஐம்பது ரன்களுக்கு மேலே அடித்து தோத்துருந்துருக்கிறாங்க அதை தாண்டி இங்கிலாந்து கடைசி இவங்க நல்லாவே தெரியும் அண்ட் போன மேட்ச்சில் நம்பர் ஒன் டீமை வந்து வின் பண்ணியிருக்கிறாங்க அண்டு வேர்ல்டு கப்போட ஃபேவரட் டீமான இங்கிலாந்து டீமையே வின் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அப்படிங்கிறதுனால இவங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனை இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இவங்களுக்கும் பிரச்சனை இருக்குது அண்ட் பிஸ்டோல் பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஏறக்குறைய ரெண்டு ஏஷியன் டீம் விளாட போகிறாங்க ஒன்று கிரீன் விக்கெட் கொடுக்க போகிறாங்களா இல்லை ஸ்பின்னுக்கு சாதகமான ஒரு பிச் கொடுக்க போகிறாங்களா இல்லை பெரிய ஸ்கோலில் அடிக்கப்படக்கூடிய ஒரு பேட்டிங் விக்கெட் குடிக்க போ கொடுக்க போகிறாங்களா ஆப்வியஸாக அது ஸ்கொயராக தான் இருக்க போது அது எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது ஸோ எப்படி கொடுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறத ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சு மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் முந்நூறு ரன்களுக்கு மேலே வரலாம் தான் நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஆஸ்திரேலியா வர்சஸ் பங்களாதேஷ் மேட்சும் அதுக்கு முன்னாடி நியூசிலாந்து வர்சஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸ் மேட்சும் வச்சு பார்க்கும் பொழுது ஏறக்குறைய இது ஒரு பேட்டிங் விக்கெட்டாக தான் மேக்சிமம் இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஸ்ட்ரைட்டில் ரொம்ப பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால ரெண்டு பேர் இன்னும் இருக்கிறதுனால எல்லா பேட்ஸ்மும் ஸ்ட்ரைட்டில் டார்கெட் பண்ணுவாங்க அதனால் ரன்களும் அதிகமாக வரும் அப்படிங்கிறது தான் எக்ருக்கானந்தாவோட ஒரு கணிப்பு ஸோ அதனால் மேக்சிமம் பேட்டிங் விக்கெட்டாக இருக்கிறதுனா வாய்ப்புகள் இருக்குது அண்ட் இங்கே பிரிஸ்டோலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பத்து ஓவர்களுக்கு மேலே போச்சுன்னா அவ்வளோதான் அது பேட்டிங் பேட்ஸ்மேனோட சுகபுரி ஸோ என்ன நடக்க போகுது ஸோ இது ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது ரெண்டு டீமை பொறுத்த வரைக்கும் பாகிஸ்தான் டீம் ஏறக்குறைய வந்து முதல் வெற்றி ஸோ பாசிட்டிவாக இருக்காங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் எந்தவித பிரச்சனையும் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லலாம் ஆனால் அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா இன்னவே ஃபக்கர் தமா நிமா உலக அண்ட் பாபர் அசம் அவங்களுக்கு ஏற கூட கான்ஃபிடன் வந்துடுச்சு அப்படின்னு தோணுது ஏன்னா ஃபஸ்ட் மேட்ச்சில் பட்ட அடிய அப்படியே செகண்ட் இன்னிங்ஸில் ஜெயிச்சதுக்கு காரணம் ஓப்பனரோட ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் பாபர் அசம் பேட்லேருந்து ஆப்வியஸாக முப்பது ரன்கள் வந்துடும் பட் ஆனாலும் இங்கே ஸ்டெடியான ஒரு ஸ்டார்ட் தேவை இது ஒரு பக்கம் இருக்கும் பொழுது அடுத்தது வந்து ஹஃபீஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்துட்டாரு போன மேட்ச்சில் வந்து மேன் ஆஃப் த மேட்ச் அவார்ட் அண்ட் வின் பண்ணுறதுக்கு காரணமாக இருந்தவரும் அவர் ஆனால் சர்ஃப்ராஸ் அகமது உள்ள வந்துடுவார் ஆசிஃப் அலி அவர் இருப்பாருன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படி இல்லைன்னா மாலிகா இல்லை ஆசிஃப் அலியான்னு ஒரு இடத்துல போயிட்டு அப்படி இல்லைன்னா ஆசிஃப் அலியா இல்லைன்னா சோயம் மாலிகா அப்படி இல்லைன்னா இமாம் இமான் வசீமா இவங்க மூணு பேர்த்தில் யாராச்சும் ரெண்டு பேரை எடுக்கலாம் ஏன்னா இங்கே இமான் வசீமா இல்லை சோயம் மாலிகா அப்படின்னு போகும் பொழுது சோயம் மாலிக் அந்த ஏழாம் நம்பர் பிளேஸில் என்ன பண்ணுவார் அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல வந்து கடைசி ஒரு நாற்பது ஓவருக்கு முடிஞ்ச ஒரு பத்து ஓவர்லையோ இல்லை வந்து ஒரு ஐந்து ஓவர் இல்லை பதினைந்தாவது ஓவரில் வரும்பொழுது கண்டிப்பாக ஹிட் பண்ணி ஆடணும் அவர் ஃபேஸ் பண்ணுற ஐந்தாவது பல்லேருந்து ஹிட் பண்ணி ஆடணும் சோயம் மாலிக் அந்த டி டுவெண்ட்டியில் அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குது பட் ஆனால் இங்கே கொஞ்ச நாளாக வந்து தடுமாறிட்டுருக்காரு ஸோ அவருக்கு பதிலாக ஒருவேளை இமான் தோசியும் உள்ளே வச்சா இமான் தோசியும் கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பத்து ஓவரும் போடுவார் கொஞ்சம் பேட்டிங் சுழட்டுவார் வர ஆனால் சோயம் மாலிக் அவர் அளவுக்கு இவரால் பேட்டை சுழட்ட முடியுமான்னு எனக்கு தெரியாது பட் சோயம் மாலிக்கால் எதுவுமே பண்ண முடியாது பட்சத்தில் இங்கே இமான் தோசியும் உள்ளே கொண்டு வரலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஆசிஃப் அலிக்கு பதிலாக சோயம் மாலிக் உள்ளே கொண்டு வந்துட்டு சோயம் மாலிக் இமான் தோசியும் ரெண்டு பேருமே ஆடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே இருக்கிற ஒரு விஷயம் மேபி ஆசிஃப் அலி தான் உள்ளே இருப்பார் ஏன்னா அவர் நல்லா ஹிட் பண்ணி ஆடுறாரு அப்படிங்கிறதுனால ஸோ ஆசிஃப் அலி தான் இருப்பார் ஸோ இமான் தோசியமா சோயப்ப மாலிகா அது வந்து நாளைக்கு காலையில் டாஸ் போன பொழுது ஆப்வியஸாக தெரியும் அடுத்து பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் முகமது அமீர் வகப் பிரியாஸ் போன மேட்ச் ஜெயிக்கிறதுக்கு மிக
அது அகைன் திமுத் கருணரத்னே கூட யாராச்சும் நிற்கணும் அது வந்து குசல் பிறர வந்து ஓப்பனிங் இறக்கி விட்டாங்க நம்ம அன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி ஓப்பனிங் வந்தார் ஸோ ஒரு வேலை திமுத் கருணரத்னவும் இங்கே குசல் பிறராவும் சரியாக ஆடலை அப்படின்னா மிடில் ஆர்டர் இருக்க பிரச்சனை அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி இருக்குது அது இன்னும் பெரிய உக்கரம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா லோ ஸ்கோர் மேட்சாக தான் அமையும் ஸோ அவங்க ரெகுலர் ஒரு பிரச்சனை பார்ட் டைம் ஸ்பின்னர் இல்லை ஸ்பின்னர் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஆமாம் அன்னைக்கு வந்து நல்ல ஆப்கானிஸ்தான் மேட்ச் வந்து மழை பெஞ்சதுனால எக்ஸ்ட்ராவாக ஸ்பின்னரை வச்சு போட்டு ஏதாச்சும் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு வரலை ஒரு வேலை வந்துச்சு அப்படின்னா தனநஞ்சயா மட்டும்தான் அவங்க வச்சுருந்தாங்க இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறாங்க மேபி மேபி வந்து ஒரு ஸ்பின் விக்கெட்டாக இருந்தது இன்றைக்கி வந்து பிரிஸ்டால் வந்து பெரிய அளவில் ஒரு கிரீன் விக்கெட்டாக இருக்காது மழைலாம் பெரிய அளவில் பெய்யாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மேபி உள்ள வந்து ஒரு ஸ்பின்னரை கொண்டு வருவாங்க ஜீவன் மெண்டிஸ் கூட வந்து ஏதாச்சும் வருதேசி உள்ளே வந்தாலும் வரலாம் அப்படி இல்லைன்னா இதே ஒரு பிளேயிங் லெவல் தான் இருக்கும் அண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சுரங்க லக்மல் அதுக்கப்புறம் வந்து மலிங்கா நுகுன் பிரதீப் இவங்க மூணு பேரோட ஒரு பவுலிங்கும் இங்க முகமது அமீர் அதுக்கப்புறம் வஹர் பிரியாஸோட ஒரு பவுலிங் வந்து ஓபனர்ஸை வந்து நியூ பால்ல வந்து விக்கெட் எடுக்க அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கிற ஒரு பவுலிங் லைனை போல இருக்குமா அப்படிங்கிறத ஒரு கேள்வியே இங்க வந்து கண்டிப்பா திமுத் கருணரத்னே அதுக்கப்புறம் வந்து குசல் பெரேரா இவங்க நடைபெறும் அடிக்கல அப்படின்னா கதை கந்தல் ஒருவேளை இவங்களோட விக்கெட்ட முகமது அமீரும் வஹ பிரியாஸும் ஓபனிங்ல எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்க இன்னொன்னு குசல் இண்டீஸ் டெஸ்ட்ல வந்து நல்லா ரன்கள் அடிச்சாரு போன வருஷம் ஆனா இப்போ ஒயிட் பால்ல சரியா ஆட மாட்டாரு ஆஞ்சலோ மெத்தியஸ் வந்து திசார பெறாரும் அவ்வளவு பிரஷர் சுச்சுவேஷன் ஸ்ரீலங்கன் டீமுக்கு ஆடி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இவங்க ஆட மாட்டாங்க இன்னைக்கு இவங்க ஆடணும் இவங்க ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டா யார வச்சாலும் அது வந்து இங்க சரியாவே இருக்காது ஆஞ்சலோ மெத்தியஸ் பாலாவும் குசல் இண்டீஸ் பாலாவும் நீங்க இந்த ஸ்குவாட்ல இருக்குறவங்க யாராச்சும் ஒருத்தவங்க யோசிச்சு பாருங்க கண்டிப்பாக ஃபுல்ஃபில் பண்ணவே முடியாது இவங்க தான் இவங்க பிளேஸுக்கு சரியாக ஆடியே ஆகணும் ஸோ ஏழு மேட்ச் இவங்க சரியாக இருந்தாலும் வேறு வழியில் இவங்க தான் வச்சாகணும் அப்படி தான் இருக்குது இல்லை ஆர்டர் தான் மாற்றி தான் வாக்கணுமே தவிர மற்றபடி வேறு எதுவுமே பண்ண முடியாது இவங்களோட ஃபார்ம் கண்டிப்பாக ஸ்ரீலங்கன் டீமுக்கு தேவை ஸ்ரீலங்கன் ரசிகர்களும் அதை தான் வந்து விரும்புவாங்க இன்னொரு பக்கம் ஒன்னொன் ஒன் பிளேயரை வந்து லகிரு திருமணவா இல்லை அவிஷ்கா ஃபெர்னாண்டா உள்ளே வந்துட்டு அவிஷ்கா ஃபெர்னாண்டோ இல்லை வந்து திமுத் கருணத்தின் ஓப்பன் பண்ணிட்டு குசல் பெரியாரா கீழே வருவாரா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி ஸோ அவிஷ்கா ஃபெர்னாண்டோ ஆல்ரெடி வந்து வார்ம் அப் மேட்ச்லேயும் சரி அதுக்கு முந்தின முந்தின மேட்ச்லேயும் ஒரு ஏரளவு இம்ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சிருக்காரு ஸ்ரீலங்கன் டீமோட ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுனால அவிஷ்கா ஃபெர்னாண்டா வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சாலும் அது அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவாக கொடுக்கணும்னு தெரியல பட் குசல் பெரியாரா திசல் திமுத் கருணத்தினை ஓப்பனிங் பேர் எனக்கு பிடிச்சிருக்குது எனக்கு தனிப்பட்ட வகையில் பிடிச்சிருக்கு ஜெயசூரியா மாதிரியான ஓப்பனிங் கொடுக்குறாரு ஸோ ஒட்டுமொத்தமாக அவங்களுக்கு பேட்டிங்கில் பெரிய பிரச்சனை இருக்குது பவுலிங்கில் சின்ன பிரச்சனை இருக்குது அதை விட ரெண்டு டீமுக்கும் இருக்கிற பெரிய பிரச்சனை ஃபீல்டிங் அதாவது இங்கே ஸ்ரீலங்கன் டீமுக்கு ஏரில் வர கேட்சை எல்லாருமே விடுறாங்க கரெக்டான ஒரு பொசிஷனுக்கு போக மாட்டாங்க ஃபீல்டிங்கில் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்காங்க ஸ்லோவாக த்ரோ பண்ணுறாங்க பாலை போய் துருத்தி பிடிக்கிறது அவங்க பே பிரச்சனை இருக்குது சேஸ் பண்ண மாட்டுறாங்க சேஸ் பண்ணி எடுத்தாலும் சரியாக த்ரோ பண்ண மாட்டுறாங்க அந்த பிரச்சனை இருக்குது அதுலேயே வந்து மேட்சில் வந்து ஒரு பதினைந்து ரன்கள் போயிடுது இன்னொரு பக்கம் வந்து இங்கே ஏறக்குறைய பாகிஸ்தான் டீமுக்கும் அதே பிரச்சனை இருக்குது அவங்களுக்கு ஸ்லிப் ஃபீல்டர் சரியாக அமைய மாட்டுறாங்க காலங்காலமாக அது நடக்கிறது தான் அடுத்து ஃபீல்டர்ஸுமே வந்து சரியாக த்ரோ பண்ண மாட்டுறாங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டு டீமே வந்து ஃபீல்டிங்கில் பதினைந்து ரன்கள் விட்டு கொடுத்துட்டாங்க இந்த பிரச்சனையெல்லாம் இருக்குது இந்த பிரச்சனையெல்லாம் மீறி என்ன பண்ணுவாங்க பார்க்கலாம் ஆனால் ரெண்டு டீமும் பொறுத்த வரைக்கும் பாகிஸ்தான் டீமுக்கு அதிகமான அட்வான்டேஜ் இருக்கிறத தான் நான் பார்க்குறேன் காரணம் என்னென்னா அவங்களுக்கு பேட்டிங் ஆடிடுவாங்க அப்படிங்கிற கான்ஃபிடண்ட்டாக தரக்கூடிய ஒரு ரெண்டு மூணு பேட்ஸ்மேன் இருக்காங்க அண்ட் ஏற்கனவே ஸ்பின்னும் சரியாக இருக்குது அண்ட் ஃபாஸ்ட் பாலிங்கும் சரியாக இருக்குது ஆனால் இங்கே ஸ்ரீலங்கன் டீமுக்கு பிரச்சனை 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 ஸோ அதனால் பாகிஸ்தான் டீம் இந்த மேட்சில் வின் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது என்னோட கிருக்கானந்தாவோட ஒரு கணிப்பு அண்ட் உங்களுக்கு எந்த டீம் ஜெயிப்பாங்க அப்படிங்கிற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நீங்கள் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ட்ரீம் லெவன் கொஞ்சம் நாளாக இல்லை ஸோ அதை வந்து அதை பற்றி கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ண வேணாம் கொஞ்சம் நாளைக்குள்ளே அது கண்டிப்பாக வந்துடும் ட்ரீம் லெவன் ப்ரொடிக்ஷன் இப்போ கிடையாது அடுத்தது வீடியோ லென்த் அதிகமாக இருக்குது ஸோ வீடியோ கம்மி பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற கமெண்ட்ஸ் கீழே தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பண்ண வேணாம் ஏன் அப்படின்னா ஒரு டீமை நான் அனாலிசிஸ் பண்ணும் பொழுது ஒரு டீமை பற்றின ஏதாச்சும் ஒர